بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم اسٹرالجر علی زنجانی اے کی ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین آج ہم بڑے اہم ٹاپک پہ گفتگو کرنے والے ہیں کہ کیا ہندوستان اور پاکستان میں جنگ ہوگی آسمان پر ستاروں کی کیا پوزیشن ہے ناظرین موجودہ وزیراعظم ہند نرندر مودی بھی تشدد کا ایک نیا ہندو جنونی جذبہ لے کر آیا ہے کہ کس طرح سے پچیس کروڑ مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے ہندوستان میں مودی امریکہ میں ٹرمپ دنیا بھر میں عالمی تشدد کو ابھار رہے ہیں آج سعودی عربیہ میں انتالیس ممالک کی افواج کا اجتماع کیا اسرائیل کے لیے ہے جبکہ عرب ممالک تو اسرائیل سے دوستی کر رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جنگ کے اثرات کیا ہیں جی ہاں جنگ ضرور ہوگی خواہ وہ محدود پیمانے پر ہی کیوں نہ ہو آسمانی کونسل کا نقشہ دو ہزار انیس اور دو ہزار بیس میں سازگار نہیں ہے مگر کیوں کب اور کیسے اس کے لیے ہمیں جغرافیائی تاریخی سیاسی حالات و واقعات اور مذہبی پس منظر میں جانا ہوگا عالمی نقشے پر ہندوستان اپنی قدیم عظیم الشان جغرافیائی حیثیت رکھتا تھا وہ ہندو مذہب میں بھی قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے یہاں پر عظیم ہندو راجا اشوکا کی حکومت قائم تھی جس میں تمام ہندوستان کے علاوہ افغان اور کچھ علاقے ایران کے بھی شامل تھے دیگر ہندو حکمران چندر گپت موریا شیوا جی ہندو پرتھوی راج کے علاوہ رام کرشن کی یہ دھرتی ہندو دھرم والوں کے لیے عظیم جذباتی لگاؤ رکھتی ہے پوری دنیا میں ہندوستان ہی واحد ملک ہے جو ہندو مذہب والوں کا واحد وطن ہے یہودی ہندو سکھ عیسائی بدھ مت پارسی اور مسلم اور دیگر نہ جانے کتنے مذاہب دنیا میں ایسے ہیں جو قدرت کی حکمت سے بتدریج وجود میں آتے رہے اور اب ان مذاہب کے آگے کئی کئی فرقے بن چکے ہیں ہمیں دیگر مذاہب کے فرقوں کا تو کچھ زیادہ علم نہیں ایک عالمی تحقیق اور اندازے کے مطابق دنیا کی آبادی سات ارب جبکہ جنات کی آبادی ستر ارب سات ارب انسان چار ہزار دو سو مذہب اور مسالک میں بٹے ہوئے ہیں تاہم اسلام میں تہتر بہتر فرقے یا اس سے بھی زیادہ اب تک وجود میں آ چکے ہیں برے صغیر میں محمد بن قاسم کی آمد سے بقول قائد اعظم یہاں پاکستان نے جنم لے لیا تھا ہندو اعظم کے برعکس تمام زمین سورج چاند ستارے اللہ نے مسلمانوں یعنی انسان کے لیے مسخر کر دیے ہیں مسلمان ہر جگہ غازب جگہ کے علاوہ بندگی کا سجدہ کر سکتے ہیں فاتح محمد بن قاسم کے بعد دیگر مسلم حکمرانوں خالد بن ولید محمود غزنوی بابر اکبر اورنگ زیب کی فتح نے اس خطے میں مسلمانوں کی آمد سے دوسری بڑی مسلم قوم اس خطے میں آباد ہو گئی مسلمانوں کا رہن سہن بود و باش پوشاک تاریخ و تمدن تہذیب رسم الخط عربی فارسی اور اسی انداز سے شاعری تام و قیام کے انداز بہت جدا گانا تھے اور ہیں یہ وہی خطہ عظیم ہے جہاں سکندر نے حملہ کیا اور اسے فتح کیا ہندو راجوں کے زوال کے بعد یہاں عظیم مغل بادشاہت قائم ہو گئی جو ہزاروں سال قائم رہی جو بالآخر آخری تاجدار مغل بہادر شاہ ظفر کے زوال کے بعد ملکہ برطانیہ کے زیر تسلط دو سو سال رہی ہندو زوائنسٹ یعنی کٹر ہندو ہندو قوم کی ذہنیت ہمیشہ یہی رہی کہ خارجی لوگ ہندوستان سے نکل جائیں کیونکہ ہندوستان صرف اور صرف ہندو قوم کا ہے
धरती को वो मां समान समझते हैं और इनका नारा बंदे मातरम यानी अपनी धरती के बेटे के हैं ये हिंदू फलसफा अशोक के वजीर चांकिया का है मौजूदा हिंद हकूमत भी इसके फलसफे पर काम कर रही है इसका सबूत हिंदुस्तानी पासपोर्ट पर तीन बने हुए शेर अशोक ममलकत के जाहो जलाल की अलामत है उन्नीस में हिंदुस्तानी झंडे पर जो रिंग और चक्रे का निशान है ये भी अशोक ममलिकत की निशानदही करता है हिंदू जॉनिस्ट आज भी इस अजीम ममलिकत का ख्वाब देखते हैं इसी सबब आए दिन अखंड भारत के नारे लगाते हैं अशोक इनका हीरो है नाजरीन यहाँ पे एक चीज़ देखने की है कि अशोक का जो वज़ीर था चांकिया इसके सियासी असूल क्या थे सबसे पहले दुश्मनों को धमकी दी जाए दुश्मनों में गद्दार लोगों को ख़रीदा जाए दुश्मनों के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपागेंडा किया जाए और नंबर चार पे दुश्मनों पर गलबा होने के बाद हमला किया जाए भारत ने सबक मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मजीबरहमान से मिलकर साजिश की शेख मजीबरहमान को गिरफ्तार करके मगरबी पाकिस्तान लाया गया और फिर छोड़ दिया गया 1965 से लेकर 1971 तक भारतीय साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ अरूज पर थीं और आज हमारे बलूचिस्तान और सूबा सरहद में अफगानिस्तान में कायम 18 इंडियन कौंसल खानों की मार्फत तेज हो रही है 1965 और 1971 की जंगें चांकिया सियासी साजिशों का तसलसल 2019 और 2020 में फिर अरूज पर पहुंच चुका है दुश्मन मुल्क भारत पाकिस्तान को फिर तकसीम करने की साजिश और हमला करने का मौका तलाश कर रहा है प्रोपागेंडा के तौर पर नेटवर्क पर पाकिस्तान की तकसीम के नए नक्शे भी जारी कर दिए गए हैं अब भारत के साथ इसराइल के अलावा अमरीका बहादुर भी है यूएनओ ने मुंबई हमलों के बाद हमारे यहाँ जमात दावा पर फौरन पाबंदी लगवा दी जबकि आए दिन गजा में इसराइली हमले से शहादतें यूएनओ को नज़र नहीं आती भारत के अंदर अकलीतों पर मुसलसल जुल्म हो रहा है हिंदू नेशनलिस्ट आरएसएस और शिवसेना की सियासी पार्टी बीजेपी वजीर अजम नरेंद्र मोदी और इसके हम ख्याल हिंदू जॉनिस्ट और बाल ठाकरे जैसे अफराद की हमायत हासिल है गुजरात यानी इंडिया के गुजरात में 2000 मुसलमानों की शहादत और उन्नीस में 116 गिरजों घरों पर हमला अभी दूर की बात नहीं है आज 2019 में हिंदू जॉनिस्ट और वेस्टर्न जॉनिस्ट इकट्ठे हो चुके हैं इसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान की एटमी सुपर पावर होना भी है इसके बरअक्स फतेह मक्का के बाद दीन इलाही दिन ब दिन पूरी दुनिया में फैलता चला गया क्योंकि ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है हमारा ईमान है कि नबी आखरुज़मान अल्लाह के पसंदीदा दीन ने ही पूरी दुनिया में फैलना है अब तक आलमी नक्शे पर सतावन इस्लामी ममालिक मौजूद हैं जबकि हिंदुओं के हिंदुस्तान के अलावा यहूदियों की ममलिकत इसराइल मशरक़ के वस्ता 1915 मई 1948 से कायम है इन दो कौमों में एक कदर मुश्तरक बात यह है कि कससुल कुरान में जिक्र है कि हज़रत मूसा सलाम के कोह तूर पर तोरात लाने की गैर हाजिरी में सामरी जादूगर से गायें का बछड़ा बनाकर कौम बनी इसराइल को इसकी पूजा करवा दी जबकि हिंदू कौम भी गायें को माता समान जानती है और इसकी पूजा करती है गाय मुसलमानों के लिए हलाल है और मुस्लिम दुनिया भर में गाय का गोश्त खाते हैं जिस तरह हिंदू कौम समझती है कि हिंदुस्तान सिर्फ इसी का है इसी तरह यहूदी यानी यहूदी जॉनट सहूनी ये समझते हैं कि ख़त् अरब इसराइल इनका है और मुसलमान यहाँ काबज हैं इसराइल ग्रेटर इसराइल और भारतीय अखंड भारत का नारा लगाते हैं दोनों का मुश्तरक दुश्मन आलमी तौर से मुसलमान ही है यहूद हनूद जॉनस ने यहूदी बनिया 
اور ہندو بنیاں عالمی طور سے دولت کا کاروبار کرتے ہیں ہندوستان اور اسرائیل کا اپنے قیام کے اول روز سے ہی گٹھ جوڑ ہے کہ مسلمان ہمارے مشترکہ دشمن ہیں ہم نے مل کر گریٹ ہندوستان اور گریٹ اسرائیل بنانا ہے اور ان کی مشترکہ سازشیں مسلمانوں کے خلاف مسلسل جاری ہیں پاکستان گزشتہ سالوں سے مسلسل دہشت گردی کا خود شکار چلا آ رہا ہے اب تک ایک لاکھ جانیں ضائع ہو چکی ہیں ماضی میں میرٹ ہوٹل اسلام آباد کی دہشت گردی عالمی میڈیا نے منظر سے غائب کر دی جبکہ تاج محل ہوٹل ممبئی کی گونج اب تک عالمی میڈیا پر جاری ہے اس کے برعکس ماضی قریب میں غزہ یعنی فلسطین میں اچانک اسرائیل حملے سے اب تک ہزار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں پانچ ہزار زخمی ہیں دنیا کا دوہرا عالمی معیار اسرائیل کی خون ناحق بہانے جانے پر دنیا کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں ماضی قریب میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے ہندو پاک کو قریب لانے کی بے پناہ کوشش کی مسئلہ کشمیر جو ہمیشہ جنگ کا باعث بنتا رہا ہے اور آئندہ بھی بن سکتا ہے اس کے حل کے لیے جنرل صاحب نے جو اصلاحات فرمائی ان میں آؤٹ آف باکس اور سافٹ بارڈر کا تذکرہ دوستی بس لاہور دلی مظفر آباد سری نگر شروع کی ثقافتی طائفوں کھلاڑیوں ادیبوں شاعروں سیاست دانوں کی آمد و رفت کے علاوہ تجارت کا وسیع سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہماری فلم انڈسٹری تباہ کرنے کے بعد پاکستانیوں نے انڈین چینلز اور ان کی فلموں کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا ہمارے موجودہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہندوستان میں پاک بھارت پیدا شدہ خصوصاً کشمیر کے مسائل کے حل کے لیے دلی میں موجود تھے جب ممبئی میں دہشت گردی ہوئی اور انہیں سفارتی آداب دیے بغیر دلی سے اسلام آباد آنا پڑا اور پھر یکدم کئی سالوں کی محنت سے بنائی گئی نزدیکیاں دوری میں بدل گئیں موجودہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آتے ہی ہندوستان کے سکھ یاتریوں کے لیے واگا بارڈر کے ساتھ ساتھ دوستی بھائی چارہ کے لیے کرتار پور بارڈر بھی کھول دیا ہے سکھ برادری کو تو ننکانہ صاحب کے ساتھ اپنے مقدس مقامات پر آنے میں آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں یقیناً یہ بات ہندو قوم پرستوں کی ناراضگی کا باعث بھی ہو سکتی ہے مارچ 2019 میں بھارتی فضائیہ نے پاک سرد اور آزاد کشمیر میں خلاف ورزیاں شروع کر دیں اور پھر پاک فضائیہ بھی حرکت میں آ گئی کشمیر سے چولستان سات لاکھ بھارتی افواج پاکستان کے ساتھ تین ہزار چھ سو کلو میٹر پر الرٹ کھڑی ہے جواباً ہماری پاک فوج بھی الرٹ پوزیشن میں ہے آسمانی کونسل پر نیا ذائچہ پاکستان اور ذائچہ ہندوستان دونوں کا تالے برج سور کے آٹھویں زہل کیتو اور مقابل راہو مارچ سے لے کے اکتوبر دوہزار انیس تک زہل کیتو حالت کران میں رہیں گے یہ سبھی عرصہ ملکوں کے مابین عسکری محاذرائی کے اندیشے سے خالی نہیں ہے جنگ کے خطرات تب بھی دکھائی دیتے ہیں مارچ دوہزار انیس میں انڈین فضائیہ کا پاکستان پر حملہ اس نحوست کی ابتدا تھی اور انتہا اکتوبر دوہزار انیس تک رہے گی ازاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا بارڈر آج تک جان بوچ کر متناظر رکھا ہوا ہے پاکستانی قوم کو انیس سو اٹھالیس انیس سو پینسٹھ انیس سو اکتر کی پاک بھارت جنگیں تو یاد ہوں گی انیس سو چوہتر میں بھارت ایٹمی طاقت بنا ذلفقار علی بھٹو کی فہم و فراست سے کچھ ہی سالوں بعد پاکستان بھی ایٹمی پاور بن چکا تھا نواز شریف نے اپنے دور اقتدار میں دباؤ کے باوجود پانچ ایٹمی دھماکے کیے ان شخصیات کے ساتھ پاک افواج اور ہمارے ایٹمی سائنسدان سلام کے قابل ہیں جن کی کاوشوں سے آج پاکستان ایٹمی طاقت ہے ناظرین جو قومیں تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتی اور آپس میں اتفاق نہیں کرتی ان کا جغرافیائی بدل جاتا ہے 
آج ہمیں بحثیت پاکستانی قوم نفاق کی نہیں بلکہ اتفاق کی ضرورت ہے بائیس کروڑ عوام پاکستانیوں کو ہجوم سے ایک قوم بنانے کی ضرورت ہے ہمیں سندھی مہاجر پنجابی سرائی کی بلوچ پٹھان سے ایک قوم کون بنائے گا اس سوال کا سادہ سا جواب قوم وزیر اعظم عمران خان سے پوچھتی ہے جنہوں نے نئے پاکستان کا نعرہ اور مدینہ جیسی ریاست کا اعلان کر رکھا ہے اللہ حافظ